நல்லிணக்கம் இல்லாத சூழல் உருவாகி வரும் சமயத்தில் இதுபோன்ற வசனங்கள் தேவை என தான் நினைப்பதாகவும் அல்லாவும் ஐயனாரும் ஒன்று அதை அறியாதவர்கள் வாயில் மண்ணு என்ற வசனம் படத்தில் வைத்ததற்கான காட்சிகள் இருக்கும் என நடிகர் ஆர்யா கோவையில் நடிகர் ஆர்யா செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் இயக்குநர் முத்தையா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள காதர் பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம் திரைப்படத்தின் நடிகர்களான ஆர்யா மற்றும் சித்தி இஸ்லானி ஆகியோர் கோவையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினர் அப்போது பேசிய ஆர்யா மண் நன்றி குடும்பம் என பல்வேறு விஷயங்களை முத்தையா அவர் பாணியில் கூறியிருக்கிறார் எனவும் இது ஒரு கமர்ஷியல் பொழுதுபோக்கு ஆக்ஷன் திரைப்படம் என தெரிவித்தார் படத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அல்லாவும் ஐயனாரும் ஒன்று அதை அறியாதவர்கள் வாயில் மண்ணு என்ற வசனம் தொடர்பான கேள்விக்கு நல்லிணக்கம் இல்லாத சூழல் உருவாகி வருவதாகவும் அதுபோன்ற சமயத்தில் இதுபோன்ற வசனங்கள் தேவை என தான் நினைப்பதாகவும் படத்தில் அந்த வசனம் வைத்ததற்கான காட்சிகள் இருக்கும் என தெரிவித்தார் இந்த படத்தில் இடம்பெறும் ரஜினிகாந்த் தொடர்பான போஸ்டர் மற்றும் பாட்டு ஆகியவை உற்சாகத்திற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் படத்திற்கும் அதற்கும் தொடர்பு இல்லை என தெரிவித்த ஆர்யா தனக்கு கிராமத்தில் ஆக்ஷன் போன்ற திரைப்படம் நடிக்க வேண்டும் என நீண்ட நாள் ஆசை எனவும் அதனால் தான் இயக்குநர் முத்தையாவிடம் கேட்டுக் கொண்டதால் தான் இந்த கதை தனக்காக உருவாக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இசையமைப்பாளர் ஜி வி பிரகாஷின் இசை இந்த படத்திற்கு பக்க பலமாக அமைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட ஆர்யா ஏற்கனவே இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பேன் இந்தியா என்பது சப்ஜெக்ட் தான் எனவும் திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகும் போது பல மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கிறார்கள் அப்போது அதில் கிடைக்கும் வரவேற்பை பொறுத்து அது பேன் இந்தியா படமா என முடிவு செய்யப்படுகிறது எனவும் அடுத்து எஃப் ஐ ஆர் திரைப்படத்தின் இயக்குநரிடம் மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ற திரைப்படம் நடித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் சார்பட்டா டூ திரைப்படத்திற்கான கதை பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதாகவும் இந்த ஆண்டு இறுதியில் படப்பிடிப்பு துவங்கும் எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் ஐ பி எல் இறுதிப் போட்டியில் சி எஸ் கே அணி தான் வெற்றி பெறும் என அப்போது நடிகர் ஆர்யா தெரிவித்தார் இதனிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகை சிதி இத்னானி இந்த திரைப்படத்தில் தமிழ் செல்வி என்ற கனமான முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாகவும் சிம்பு ஆர்யா போன்ற முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்தது பெருமைக்குரிய விஷயம் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த படம் ப்ரொமோஷனுக்காக கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கேன் முறை கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கேன் பட் இந்த படத்துக்காக திரும்ப காதர் பாஷ் என்ற முத்துராமலிங்கம் வந்து ஜூன் செகண்ட் அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பா ஒரு முத்தய சாரோட படம் தான் கண்டிப்பா ஒரு ஃபேமிலி எமோஷனல் ஆக்ஷன் என்டர்டெயினர் தான் இதுல படத்துல அந்த டைட்டில் இருக்கிற மாதிரி சென்சிட்டிவான விஷயமா இருந்தாலும் அது ரொம்ப சென்சிட்டிவா ஹேண்டில் பண்ணிருப்பார் படத்தை ஸோ நீங்க படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்துல பேசியிருப்பாரு மண்ணை சார்ந்த விஷயமா இருக்கட்டும் நன்றி சார்ந்த விஷயமா இருக்கட்டும் ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கிற எமோஷன்ஸ் இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு அவரோட ஸ்டைல பிரசென்ட் பண்ணிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும்னு நம்புறேன் கண்டிப்பா ஜூன் செகண்ட் அன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் போய் தியேட்டர்ல போய் பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க இல்ல அப்படியே இல்ல ஒண்ணு இது ப்ராப்பர் கமர்ஷியல் என்டர்டெயினர் நினைக்கிறேன் விஷயம் அது வச்சிருப்பாரு சீன்ஸும் சரி எக்ஸ்பிளேஷனும் சரி பட படத்துல இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு படம் பார்க்கும்போது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு டயலாக் அதுன்னு அப்போ தெரியும் அதுக்காக வைக்கல படத்துல இருக்கிற அந்த கதையை களத்துக்கு அது தேவைப்பட்டது ஸோ அதனால படத்துல சாங்ஸ் போடும்போது கூட பாம்பே அப்படின்னு ஒரு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சும்மா ஒரு அந்த அந்த காதர் பாஷான்ற பேர் வந்து ஆக்சுவலா ரஜினி சாரோட ஒரு பாஷா வைப்ரேஷனுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த சாங்கும் சரி அந்த போஸ்ட்ல சரி ரஜினி சார் பாஷா போஸ் ஒண்ணு இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு எனர்ஜிக்கோ ஒரு பூஸ்ட்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் படத்துக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் சார் புரியல சார் அவர் இது அவருக்கு வந்து இது எட்டாவது படம் ரொம்ப சூப்பராக சொன்ன டைமுக்கு எடுத்தாரு சொன்ன விஷயம் தான் எடுத்தாரு அண்ட் ரொம்ப பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணார் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் அண்ட் டெஃபினெட்லி ப்ரொடியூசர் ஆல்சோ ரொம்ப ஒரு ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு 
the director the mujhe sir so he is a delight for actor and as well as for the producer இல்ல இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணது இல்ல சோ ரொம்ப நாள் ஆசை ஒரு ரூரல் ஆக்சன் பிலிம் பண்ணணும்னு சோ இப்போ அதனாலதான் முத்தியா சார் அப்ரோச் பண்ணப்ப அவரை ரிக்வெஸ்ட் பண்ண இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு உங்க 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 ஸ்டைல் ஒரு படம் பண்ணணும்னு அவர்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன் சோ அப்ப அதுக்கப்புறம் தான் அவர் இந்த காதல் பாஷ் என்ற முத்துராமலிங்கம் ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு ஆர்டர் பண்ணேன் ஜி வி பிரகாஷ் சார் வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு மட்ராஸ்பட்டினம் ராஜாராணிக்கு அப்புறம் இப்போ தான் அவர் கூட சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுறேன் முத்தையா சாருக்கு வந்து கம்பெனிக்கு அப்புறம் இந்த படம் ஸோ உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏற்கனவே ரெண்டு சாங் வந்து பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு தௌலத்தான ரோடி அந்த கறிக்கொழும்பு வாசம் ஸோ ஒரு சாங் எப்போவுமே படத்துக்கு முன்னாடி ரீச் ஆகுன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 இது தான் சப்போர்ட் தான் படத்துக்கும் சரி அதை எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கும் சரி ஒரு பெரிய பலமா இருக்கு சோ கண்டிப்பா ஜி பிரகாஷோட மியூசிக் மிகப்பெரிய பலம் தான் இந்த படத்துல அவங்க பேசுவாங்க முழுக்க முழுக்க இந்த படம் வந்து முத்தே சாரோட ஸ்டைல ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த படம் பண்ணணும் ஸோ இந்த சீ படத்தில் நடித்த எல்லா சீன்ஸும் சரி எல்லாமே வந்து அவர் சொன்ன மீட்டர் அவர் சொன்ன ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் அவர் சொன்ன ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு தான் இந்த படம் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ரூரலில் வந்து பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோ பெரிய எக்ஸ்போஷரே கிடையாது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த படம் முழுக்க புத்தியா சார் ஃபாலோ பண்ணி தான் அப்படின்னு இல்லைங்க இப்போ கிராமத்து படம் பண்ணால் அது வந்து பேன் இண்டியானு கிடையாதுங்க அப்போ கண்டாரை வந்து நம்ம கிராமத்தில் தான் எடுத்தாங்க அது வந்து பேன் இண்டியா தான் ஆச்சு பேன் இண்டியான்றது வந்து சப்ஜெக்ட் தான் அது எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு போய் ரீச் ஆகிறாங்க என்னெல்லாம் லாங்குவேஜில் டப் பண்ணுறாங்க இப்போ பொதுவாக படம்னு எடுத்தீங்கன்னா இல்லை ஆடிட்டில் வரும்போது எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் டப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு அந்த படம் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு ரீச் ஆகும்போது இப்போ நிறைய ரீச் ஆகும்போது அது பேன் இண்டியாவாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸ்கிரிப்டிங் நான் பண்ணல முத்தியா சார் தான் பண்ணுங்க இல்லை நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும்னு புரியல அவரு இந்த மாதிரி சிட்டி சப்ஜெக்ட் பண்ணணும்னு நிறைய ட்ரை பண்ணிருக்காரு இது வந்து அவர் எட்டாவது படம் அதுக்காக தான் என்ன மீட் பண்ணார் ஒரு சிட்டி பிலிம் பண்ணலான்னு பட் நான் ரிவர்ஸ்ல அவர் இந்த அவர் அவர் படம் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டதுனால அவர் இந்த படம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்க எல்லாமே இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோட கேரக்டர் பேர் தமிழ் செய்தி இருக்கு அண்ட் என்னோட செகண்ட் படம் பிடிகேக்கு அப்புறம் என்னோட செகண்ட் ஃபிலிம் இருக்கு அண்ட் பயங்கரமா ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் இருக்கு பயங்கரமா வேட்டேஜ் இருக்கு கேரக்டரோட அண்ட் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் கிரேட்ஃபுல் டு முத்தையா சார் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் சீக்கிரமா என்னோட கரியர்லேயே ஐ ஹவ் பின் ஏபிள் டு கெட் ஸோ ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி வெரி வெரி லக்கி நிஜமாவே நான் சொல்றேன் ஐ திங்க் ரெண்டுமே ஐ திங்க் போத் ஆஃப் தேம் ஆர் பெரிய ஆக்டர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில எவ்வளோ வருஷம் தேவ் ஸ்டேட் அண்ட் தே ஹவ் பின் ஸோ ரெக்கக்னைஸ்ட் ஸோ வெரி ஹாப்பி வெரி கிரேட்ஃபுல் கண்டிப்பா ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் எக்ஸ்ன்னு ஒரு படம் பண்ணுறேன் எஃப்ஐஆர் பண்ண ஒரு டேரக்டர் மன்வானம் ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் சார்பேட்டர் டூ இயர் அண்ட் அது இயர் அண்ட் இப்போ ஸ்கிரிப்டிங் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஃபினிஷ் ஆனோம்னா அது சார்பேட்டா ஒன்று வந்து ஓடிபியில் வந்து அது தெரியலோ ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ அந்த கோவிட் ஆ அதுதான் எதிர்பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக மெயினாக ஸ்கிரிப்ட் தான் ஸோ ஸ்கிரிப்டிங் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டுருக்காரு கூடிய சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க
இல்லை அது வந்து இப்போ ஒரு சக்ஸஸ்னு வரும்போது அதை ஃபாலோ பண்ணி வர சீக்குவலும் சக்ஸஸாக இருக்குன்னு எல்லாரும் விரும்புறது தான் இது வந்து இதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ எல்லாருக்கும் அதோட பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோட தான் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது நம்ம கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணணும் அந்த பெனிஃபிட் ஒன்று நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் அது சோசியல் இல்லைங்க அது வந்து ப்ரொஃபஷனல் வேற <laughs> 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 <laughs>